మన శరీరాన్ని ఉత్సాహంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి విటమిన్లు చాలా అవసరం కణజాలాల మరమ్మతుకు కణాల ఉత్పత్తికి మెదడు ఆరోగ్యంగా పనిచేయడానికి విటమిన్లే ప్రధాన కారణం అయితే శరీరం సొంతంగా విటమిన్లను ఉత్పత్తి చేసుకోలేదు శరీరంలో విటమిన్లు తగ్గిపోవడాన్ని విటమిన్ల డెఫిషియన్సీ అంటారు వైద్యులు ఈ విటమిన్లు మనం తినే ఆహార పదార్థాల ద్వారానే శరీరానికి అందుతాయి విటమిన్లు శరీరానికి సరిగా అందినప్పుడు అంటే సంపూర్ణమైన ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు శరీరం బాగా పనిచేస్తుంది లేకపోతే నీరసంగా అనిపిస్తుంది రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గి ఇతరత్ర రోగాలు రావచ్చు అందుకే ఎప్పుడూ శరీరంలో విటమిన్లు సరిపోయిన శాతంలో ఉండాలి వీటిలో విటమిన్ సి చాలా ప్రత్యేకమైనది పండ్లు కూరగాయల నుంచి ఇది మనకు అందుతుంది విటమిన్ సి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు నష్టాల గురించి తెలుసుకుందాం చిగుల నుంచి రక్తం కారడం చిన్న చిన్న గాయాలు కూడా మానకుండా ఎక్కువ కాలం వేధించడం చర్మం పొడిబారిపోవటం కీళ్ళ నొప్పులు రావటం కండరాలు బలహీనంగా అనిపించడం వంటివి విటమిన్ సి లోపం వల్లే అలాగని విటమిన్ సి ఎక్కువైన ప్రమాణమే విటమిన్ సి లోపం చాలా అరుదుగా సంభవిస్తుంది విటమిన్ సి లోపం వల్ల స్కర్వి వ్యాధి వస్తుంది అందుకే శరీరంలో విటమిన్ సి తగిన మోతాదులో ఉండేలా చూసుకోవాలి విటమిన్ సికి నీటిలో కరిగే గుణం ఉంది అందుకే ఎక్కువగా ఇది మన నుంచి మూత్రం రూపంలో బయటకు వెళ్తుంది అందుకే విటమిన్ సి ఉండే పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోమని డాక్టర్లు చెప్తుంటారు ఎముకలు దంతాలు పటిష్టంగా ఉండడానికి విటమిన్ సి బాగా ఉపయోగపడుతుంది చర్మ కణాల పెరుగుదలలో విటమిన్ సి పాత్ర చాలా ఎక్కువ శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా వెళ్ళా కాపాడుతుంది శరీరంలో విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉంటే క్యాన్సర్ వంటి ప్రమాదకరమైన రోగాలు అంతగా దరిచేరవు అంటువ్యాధులు కూడా దగ్గరికి రావు కణాలు దగ్గరగా ఉండడానికి కొల్లాజన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇది విటమిన్ సి ఉన్న ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల లభిస్తుంది ఇంకా చిగుల్లు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి గాయాలు మాంటానికి కూడా విటమిన్ సి సహాయపడుతుంది శరీరానికి ఇనుము చాలా అవసరం ఇది సి విటమిన్ ఉన్న పదార్థాలు తినడం వల్ల అందుతుంది విటమిన్ సిలో యాంటీ యాక్సిడెంట్ పోషకాలు ఎక్కువ ఇవి క్యాన్సర్ వంటి ప్రమాదకరమైన రోగాలు రాకుండా శరీరాన్ని రక్షించేందుకు ఉపయోగపడతాయి జలుబును నివారించడంలో కూడా విటమిన్ సి బాగా పనిచేస్తుందని పరిశోధనలో వెల్లడైంది అయితే విటమిన్ సిని వయస్సు స్త్రీ పురుషుల భేదాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా తీసుకున్న నష్టమే టీనేజ్ అబ్బాయిలు రోజుకు డెబ్బై ఐదు మిలీగ్రాములు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే టీనేజ్ అమ్మాయిలకు అరవై ఐదు మిలీగ్రాములు చాలు పొందెమిది ఏళ్ళు దాటిన పురుషులకు రోజుకు తొంభై మిలీగ్రాములు తగ్గకుండా విటమిన్ సి ఉండాలి అదే స్త్రీలు అయితే డెబ్బై ఐదు మిలీగ్రాముల వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది పిల్లలకు పాలొచ్చే తల్లులకు విటమిన్ సి నూట ఇరవై మిలీగ్రాములు అవసరం అదే పొగ తాగే వారు అయితే పైన సూచించిన మోతాదుకు ముప్పై ఐదు మిలీగ్రాములు అదనంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది విటమిన్ సి వల్ల అన్ని లాభాలు అనుకోకూడదు కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి పెద్దవాళ్ళ విటమిన్ సిని రోజుకు రెండు వేల మిలీగ్రాముల కంటే ఎక్కువగా తీసుకుంటే విరోచనాలు కావచ్చు మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు విటమిన్ సి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు ఏర్పడడానికి విటమిన్ సి కూడా ఒక కారణమని పరిశోధనలో వెల్లడైంది విటమిన్ సి ఉన్న పదార్థాలు వేడి చేసినా ఉడికించినా దాని చేత తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంచకూడదు వీలైనంత వెంటనే తినాలి కావాలంటే తక్కువ నీటి ఆవిరికి ఉడికించవచ్చు రాగి పాత్రలు విటమిన్ సి శాతాన్ని తగ్గిస్తాయి అలాగే భోజనంలో తప్పనిసరిగా పండ్లు కూరగాయలు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి అత్యధికంగా విటమిన్ సి కలిగి ఉండే కొన్ని ఆహార పదార్థాల గురించి ఒకసారి చూద్దాం జామ ఒక పండు సుమారు రెండు వందల ఆరు మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది బొప్పాయి సగం పండు తొంభై నాలుగు మిలీగ్రాములు విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది ద్రాక్ష పండు ఒక పండు డెబ్బై ఆరు నుంచి తొంభై ఐదు మిలీగ్రాములు విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది కివీ ఫ్రూట్ ఒకటి పెద్దది ఎనభై నాలుగు మిలీగ్రాములు కలిగి ఉంటుంది ఆరెంజ్ ఒక మీడియం పండు యాభై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై మూడు మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది స్ట్రాబెరీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్కి మోతాదుకు యాభై రెండు మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది పైనాపిల్ నలభై రెండు నుంచి నలభై తొమ్మిది మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది అలాగే కూరగాయలలో క్యాప్సికం సగం కప్పు నూట ఇరవై ఒకటి నుంచి నూట నలభై నాలుగు మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది బ్రోకలి సగం కప్పు యాభై నాలుగు మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది క్యాబేజీ ఒక కప్పు నలభై రెండు మిలీగ్రాముల విటమిన్ సి కలిగి ఉంటుంది అందుకే రోజువారీ ఆహారంలో వీటిలో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి అప్పుడే విటమిన్ సి లోపం నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోగలం మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి